শিয়াল বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী শিয়ালের নাম বা গল্প শোনেনি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর এক সময় সমগ্র বাংলাদেশে এই শিয়ালের বৃষ্টিতে ছিল এখনো আছে কিন্তু অনেক কম গ্রামীণ বনে শহরের পরিত্যক্ত স্থান সংরক্ষিত বনে হাওর বিলের উঁচু স্থান পাহাড়ে এমনকি সুন্দরবনের কিছু কিছু জায়গায় শিয়াল এখনও রয়েছে বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই পাতি শিয়ালের উপস্থিতি আছে গাজীপুর টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলের বনগুলোতে এদের সংখ্যা বেশি গল্প কাহিনীতে শিয়ালের চাতুরতার অসংখ্য নজির থাকলেও আসলে শিয়াল মোটেও চতুর নয় এরা দলবদ্ধ থাকে সামাজিক প্রাণী বসবাসের জন্য বেশি জায়গা দরকার হয় না এমনকি ভাঙা কবরস্থানে কর্ত করে বাস করতে পারে ঝোপঝাড়যুক্ত বা বনের উঁচু স্থানে এক দলের শিয়ালেরা পাশাপাশি গর্ত বানিয়ে থাকে এক গর্তে একা বা পরিবার নিয়ে বসবাস করে সন্ধ্যা হলেই গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে খাবারের সন্ধানে কোনো কারণে একজন দিকে উঠলে আশেপাশে সব পাতি শিয়াল দিকে উঠে শীতকালে শরীর গরম করার জন্য এরা ঝোপেঝাড়ের নিচে বা ছায়াযুক্ত ঝোপেঝাড়ের আড়ালে উঁচু মাটির ঢিপির উপর দল বেঁধে শুয়ে থাকে সাধারণত একা শিকার করে তবে শিকার যদি বড় হয় সে ক্ষেত্রে দলগতভাবে শিকার করে শেয়ালের খাবারের তালিকায় সব ধরনের খাবার আছে যেমন ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ছাগল এমনকি কবর খড়ি মানুষের লাশও শেয়াল খেয়ে থাকে গ্রাম অঞ্চলের তরমুজ ফুটির ফসলের ক্ষেত্রে রীতিমতো পাহাড় আবাসিত হয় শেয়ালের উৎপাতের জন্য আখের খেতে দেখা যায় আখের মাঝখানে চিবিয়ে রস খেয়েছে শেয়াল অনেক সময় শেয়াল দল থেকে বিতাড়িত হলে বা বড় ধরনের শিকার দেখলে ফেউ ফেউ শব্দ করে বাক্যে শিকার দেখিয়ে দেয় অবশিষ্ট খাবারের জন্য তাই শেয়ালের আর এক নাম ফেউ গল্প কাহিনীতে খলনায়কের গোয়েন্দাকেও তাই হয়তো ফেউ বলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি শীতকাল পাতি শেয়ালের প্রজনন মৌসুম গর্ভকালীন সময় আটান্ন থেকে পঁয়ষট্টি দিন মাটির গর্থে বাচ্চা প্রসব করে এরা বাচ্চার সংখ্যা দুই থেকে আটটি পর্যন্ত হতে পারে বাচ্চা একটু বড় হলে দুধের পাশাপাশি মাতার বাচ্চার জন্য মুখে করে শিকার নিয়ে আসে আবার আধা হজম খাবার বমি করে বাচ্চাকে খেতে দেয় পাতি শিয়াল শুধু গল্প দেই আমাদের মনোরঞ্জন করেনি বিভিন্ন কীট পতঙ্গ ইঁদুর খেয়ে কৃষিতে যেমন উপকার করেছে তেমনি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করেছে অথচ মানুষের অবহেলার কারণে শিয়াল সহ সব ধরনের প্রাণী আজ বিপন্ন জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাঁচে চাষ পদ্ধতি ফলে ঝোপঝাড় ছাপ করে পতিত জমিতে করা হচ্ছে কৃষির আওতাভুক্ত ফলে গ্রামীণ বনের এই বন্য প্রাণীরা দিন দিন হারাচ্ছে আশ্রয় বর্ষায় চারপাশ পানিতে ডুবে গেলে বাধ্য হয়ে পাতি শিয়াল লোকালয়ের কাছে আশ্রয় নেয় ফলে মানুষে অবিবেচকের মতো হত্যা করছে অসহায় এই পানিগুলোকে বন্য পানি আইন থাকলেও এর প্রয়োগ না থাকায় এ ধরনের অপরাধ করতে কেউ ভয় পায় না শিয়াল ধরা বা হত্যা যে অপরাধ তাও হয়তো অনেকে জানা নেই অন্যদিকে সংরক্ষিত বনগুলোতে বনায়নের নামে বন ধ্বংস করে লাগানো হচ্ছে আগর আকাশমণি ধাঁচের মনোকালচার বন হারাচ্ছে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ আশ্রয় হয়ে পড়েছে বন্য প্রাণীরা বিক্ষিপ্তভাবে মারা পড়ছে মানুষের হাতে এভাবে বাসস্থান ধ্বংস লোক চিকিৎসার নামে চামড়া মাংস ও চর্পির জন্য শিকারের ফলে পাতিশিয়াল দিন দিন কমেই চলেছে এমন গ্রাম এখন অনেক আছে যে গ্রামগুলোতে মাত্র দশ বছর আগে শেয়ালের আনাগোনা দেখা যেত কিন্তু এখন একেবারেই নেই বাংলাদেশের সরকারি খাস জমি বন বিভাগ বা জেলা প্রশাসক সংরক্ষণের আওতায় এনে এই পানিগুলোকে রক্ষা করতে পারেন সেই সাথে চাই জনসাধারণের সচেতনতা নয়তো বিউটিফুল বাংলাদেশ তো হবে তবে সাদার খুঁজে পাওয়া যাবে না